വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി സെറ്റിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷ വരെയും ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെറ്റിന് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് നാല് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഥോറിറ്റേറിയൻ അഥോറിറ്റേറ്റീവ് പെർമിസി നെഗ്ലക്ട്ഫുൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരുകളും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയാം അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് ഇതിനിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയാന ബോം ഡ്രൈൻഡ് ആണ് ഡയാന ബോ ഡ്രൈൻഡ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥോറിറ്റേറിയൻ അഥോറിറ്റേറ്റീവ് പെർമിസീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡയാന ബോം ഡ്രൈൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നാലാമതായിട്ടൊരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയാനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാനയുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലും പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലും ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എലോനോർ മാക്കോബായും ജോൺ മാർട്ടിനും ആണ് നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ എന്നുള്ള പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഈ നാല് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഡയാന ബോം ബ്രൈൻഡിൻ്റെ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ മാർട്ടിനും എലൈനോർ മാക്കോബയും ഏത് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലും ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഡയാനയുടെ പേരിലുള്ളത് ദെൻ അവസാനത്തത് നെഗ്ലക്ട് ഫുൾ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് എലോനോർ മാക്കബായും ജോൺ മാർട്ടിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോന്നും നോക്കാം അഥോറിറ്റേറിയൻ ഒരു ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ അറിയാലോ എന്തോ ഒരു അഥോ ആരുടെയോ അഥോറിറ്റിയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ അഥോറിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റോറിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ സ്പടികം സിനിമയിലെ തിലകനൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിറ്റ്ലർ സ്റ്റൈല് പാരൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് അഥോറിറ്റേറിയനിലാണ് ഇവിടെ പാരൻറ്റ് കുട്ടികളോട് പറയും നീ അത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് അതാണ് ഈ അഥോറിറ്റേറിയനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയും പണിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ അഥോറിറ്റേറിയൻ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നില്ല പാരൻറ്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേ പടി കുട്ടികൾ അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അഥോറിറ്റേറിയനിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താവും കുട്ടികൾക്ക് അവരോടൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയാവും അയ്യോ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇനി എനിക്കിതിന് വഴക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ചീത്ത പറയുമല്ലോ അടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊക്കെ പേടി കുട്ടികളിൽ വരും ഇതൊരു കുട്ടികളുടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോളോ ഓവർ മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് കുട്ടികളിൽ വരുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരു വിധ നിലപാടും ഇല്ല യാതൊരു വിധ ചിന്തയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് മാത്രം അനുസരിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ മോശം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് അഥോറിറ്റേറിയനിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അഥോറിറ്റേറ്റീവ് നോക്കാം അഥോറിറ്റേറിയനും അഥോറിറ്റേറ്റീവും തമ്മിൽ
അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ബെസ്റ്റ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് വരുന്നത് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര ഫ്രീ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റാണ് എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടീനോട് പറയുന്നു നീ ഇന്ന് ഈ നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാനത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നു അതായത് നീ ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ മാത്രം വരിക അതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നു ഞാൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുട്ടിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ട് കുട്ടി ഓക്കെ ആണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വണ്ടി പിടിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി കുട്ടിക്കുണ്ട് ഇതാണ് ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് പാരൻസ് അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാം വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും മോശം കാര്യത്തിന് വയലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നല്ല അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ പാരൻസ് കൊടുക്കും മിക്ക പാരൻസും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ട അവരുടേതായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതിന് ഈ അതോറിറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഇതിനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടഫ് ബട്ട് ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേം ബട്ട് നർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്താവും അവർക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു ബെസ്റ്റ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ സോറി അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഇനിയും പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് പെർമിസീവ് പെർമിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് അതായത് നമ്മൾ എടാബോഡ വന്നാണെന്നൊക്കെ പറയില്ല അച്ഛനും മക്കളും നമ്മൾ എടാബോഡ വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് പെർമിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അതായത് എൻ്റെ മോന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർ വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പാരൻസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഈ പെർമിസീവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും പാരൻസ് അതിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ പിന്നെ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും കുട്ടി ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാണ് കുട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന പാരൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരൊക്കെ ഈ പെർമിസീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് യാതൊരു വിധ ഇമോഷണൽ കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ കൺട്രോളായിരിക്കും പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് യാതൊരു ഇമോഷണൽ കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല ദെൻ നാലാമത്തെ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ അതായത് ഞാൻ അച്ഛനാണ് ഞാൻ അമ്മയാണ് ഇതെൻ്റെ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് യാതൊരു ഇത് ബന്ധമില്ല അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു
നല്ല ഏതാണ് അഥോറിറ്റേറ്റീവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അഥോറിറ്റേറ്റീവാണ് പെർമിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എടാവോടാ ബന്ധമാണ് വരുന്നത് ഇനി നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ പോടാ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ബന്ധമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഓർത്തിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ യാതൊരു വിധ ബന്ധവും പലർത്താത്ത ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നീ എന്ത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നല്ല ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്പറിലേ